एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी एल स्टोरी टेलर पे और आज मैं आपके साथ बेंगे चुकन एक्सपर्ट लेके आई हूँ सॉरी गाइस पिछले दिनों में इस नोवेल को अपडेट नहीं कर पाई थी बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरा बहुत सारा काम चोरी हो रहा था जिसकी वजह से मुझ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया था और चलिए अब फिलहाल मेरे पे वर्कलोड थोड़ा कम है तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यूशन में चलाने की पूरी कोशिश करूँगी तो चलिए आज भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो हमारा लोह भिंगे होता है वो चुप हो जाता है जब शंचिन चु उससे पूछता है कि तुम यहाँ किसके साथ आए हो उसने बताया होता है मैं अकेला आया हूँ तब लियो भिंगे कहता है वो जो दो लोग आपके साथ थे यहाँ पर वो त्यांगलैन जुन जो कि फादर हैं लो भिंगे के और जूजी लैंग जो कि उसका कज़न है उसके लिए बोल रहा होता है कि उन दोनों से डील करना आसान बात नहीं है अगर शिजुन मेरे साथ रुकना नहीं चाहते तो मैं चाहूँगा कि शिजुन उनके साथ भी ना जाएं। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी कि लोह भिंगे ने ऐसी कोई बात पहली बार बोली हो बस वो नहीं चाहता था कि ऐसे खराब इंसान के हाथ जो है उसका शिजुन लग जाए क्योंकि वो अपने शिजुन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था शनचिंचू कहता है क्या तुम इन दोनों से पहली बार मिले हो तो लोह भिंगे जो है वो कहता है मैं उस स्नेक से पहली बार नान जियांग में मिला था हमने एक दूसरे से थोड़ी बहुत लड़ाई भी की थी और मैं एकदम हारने ही वाला था लेकिन ये जो अदर बंदा था ये इस समय पहले नहीं मिला लेकिन मैं इसे हरा नहीं सकता यहाँ पर वो अपने ही पिता की बात कर रहा था जूजीलैंग जो कि नानजियांग में पैदा हुआ था और उसे कहीं ना कहीं त्यांगलैन जुन ने बताया था कि किस तरह से भुखमरी होने की वजह से वो जिनलैन सिटी में प्लेग के द्वारा जब प्लेग हुआ था तब वहाँ पहुँचा था क्योंकि फूड की शॉर्टेज होने लगी थी नान जियांग सेक्ट में यहाँ पर भिंगे चू ने जरूर जूजी लैंग से लड़ाई की होगी नांगजियान में इसलिए वो उसे जानता है जूजी लैंग ऐसा इंसान था जिसने लुओ भिंगे को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि वो उसका यंग मास्टर है यानी कि लुओ भिंगे का वो कज़न है और लुओ भिंगे उसका यंग मास्टर है यानी कि वो त्यांगलैन जुन को तो अपनी अपना जो है मास्टर मानता है लेकिन लुओ भिंगे को वो कंसिडर नहीं करता इस जजमेंट से पता चलता है कि ना ही पिता और ना ही कज़न यहाँ पर लो भेंगे को एक्नॉलेज करना चाहते हैं लो भेंगे का जो चेहरा था वो अभी भी एकदम स्ट्रेट था लेकिन वो अभी भी बहुत बुरी तरह से लंगड़ा के चल रहा था और वो ऐसे ही स्ट्रेट बैक करके चल रहा होता है लेकिन चंचिंचू जो है वो देखता है कि अभी भी लो भेंगे को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसने किसी दीवार का सहारा नहीं लिया लो भेंगे के पास फटाफट शंचिंचू जाकर ऑकवर्डली उसके हाथ को अपने कंधे पे रख लेता है और उसको सपोर्ट देता है वहाँ पर धीरे धीरे वो कैंडल जलने लगती हैं और वो छपाकियाँ सी मारने लगती हैं कभी भुज रही थी कभी जल रही थी और आपको पता है कि वहाँ पर जब जब कैंडल्स जलेंगी वहाँ पर बहुत सारे कॉप्स उन पर हमला करने आ जाएंगे लो भेंगे की जो पूरी बॉडी थी ना वो धीरे धीरे शनचिंचू की बॉडी के साथ ही मिल रही थी और इस वक्त लो भिंगे फोर्स नहीं कर रहा था कि शनचिंचू उसे हक करे जबकि शनचिंचू ने अपने मन से उसे सहारा देने की सोच ली थी इस वक्त लो भिंगे पूरी तरह से शनचिंचू के कंधे पर ही था और वो मूव नहीं कर पा रहा था तभी थोड़ी देर चलने के बाद लगभग आधा दिन वो चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं और आधा दिन चलने के बाद शनचिंचू जो है वो अब दो पीपल का वेट अपने साथ नहीं उठा पा रहा था और एकदम से वो एक दीवार के अगेंस्ट गिरता है और तब वो देखता है कि ठड घर की आवाज़ आई है लुओ भिंगे का जो सिर था वो उस दीवार पे लगा होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बोनलेस था और इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है शनचिंचू जो है उसका दिल एकदम से काँप जाता है और वो दे, देखता है कि कहीं लुओ भिंगो को ज़ोर से तो नहीं लगी जिसको ऑलरेडी ज़ोर से लग चुकी थी वो धीरे से देखता है कि लुओ भिंगे जो उस होली में सोलियम में तीन तीन चीज़ें पार की थी उसमें लुओ भिंगे की बैग काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी जब वो हॉल ऑफ सोरो से निकल रहे थे और यहाँ पर उसकी जो स्किन थी वो भी बुरी तरह से छिली हुई थी यहाँ पर शनचिंचू जो है वो एकदम से देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर लोह भिंगे को उठाना चाहता था वो उसका अक्सर लोगों को उठाने का तरीका उनके चेहरे पे स्लैप करना था लेकिन वो धीरे से लोह भिंगे की चीक्स को सलाते हुए बोलता है लोह भिंगे लो भिंगे लोह भिंगे की आंखें अभी भी बहुत बुरी तरह से बंद थी जैसे वो गहरी नींद में हो यहाँ पर उसका चेहरा भी लाल हो रहा था तभी शनचिंचू उसके फॉरेड पर टच करता है उसका पूरा का पूरा फॉरेड बहुत बुरी तरह से उबल रहा था 
वो मन में सोचता है कि क्या डीमन रेलम के इतने बड़े इंसान को भी फीवर हो सकता है लुओ भिंगे की बॉडी में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है यहाँ तक कि लुओ भिंगे का जो ऊपर का सिर था वो ऐसा लग रहा था जैसे ओवन में रखा हो और नीचे की बॉडी बिल्कुल बर्फ़ होती जा रही थी शायद लुओ भिंगे ने अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर वो एकदम से बोलता है भिंगे क्या तुम तो मुझे सुन सकते हो कोई रिस्पॉन्स सामने से नहीं आता शन चंचू जानता था कि पिछले कुछ दिन से शन चंचू की जो सन मोन ड्यू फ्लावर वाली बॉडी है उसको कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ये लू भिंगे दे रहा है और होली म्यूसोलियम में आने के लिए ब्लैक मून रायना रायनासोरस पायथन को लाने के लिए भी इसने कितनी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ किया है यहाँ तक कि त्यांगलन जुन बार बार इसके सिर को मारे जा रहा था ऑल ऑफ डिलइट से भी ये गुजरे और तब भी वो जो साउंड वेव्स थी उसकी वजह से भी कितना ज़्यादा एनर्जी हमारे लू भिंगे की एग्जॉस्ट हो गई होगी और एट द लास्ट उन्होंने हॉल ऑफ सोरो जो पार किया वो भी कितना मुश्किल था शन धीरे से लू भिंगे को पकड़ता है और वो उसके एक हाथ को अपने ऊपर लाता है एक हाथ से शुया स्वर्ड को पकड़ता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं एकदम से आ, उनसे लड़ाई करने आ जाते हैं शन जो है धीरे धीरे अपनी तलवार से कुछ को मारता है कुछ पैर वो धीरे धीरे जो है अपने हाथ से वार करता है कम से कम 20 वार करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है कभी कोई लोभिंगे के पास आ रहा था तब वो उसे मारता है और एकदम से बहुत सारे ब्लोज देता है मतलब बहुत सारी चीज़ें फेंक के मारता है ताकि दूर दूर जाके कॉप्स गिरें और फिर एकदम से वो बहुत हैवी से एक्सप्लोजिव सी ब्लास्ट करता है ताकि कॉप्स जो हैं वो दूर जाके गिरे और वो वहाँ से भाग जाए वो धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब खो रही थी वो कॉप्स को जैसे तैसे इधर उधर करने में कामयाब होता है और अनकॉन्शियस लो भिंगे को अपने साथ कैरी करता हुआ वो एक रूम से दूसरे रूम आ जाता है जब जब लाइट जलती थी तब तब कॉप्स जो है वहाँ आती रहती थी वहाँ पर बैंग बैंग के साउंड आ रहे थे लो भिंगे को लेके जो है शन फिर से एक जगह पहुँचता है और लो भिंगे का सिर फिर से बुरी तरह से एक दीवार से टकरा जाता है शन चिंची को लगता है इस बार कहीं लू भिंगे को कोई दिमागी प्रॉब्लम ना हो जाए जिस तरह से उसका दो बार से टकरा गया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डीमन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे जैसे थे ऐसे बहुत सारी ब्लास्ट करने के बाद शन चिंचू दूसरे एक से दूसरे रूम में जाता है वो टॉम रूम था वहाँ पर बहुत सारी जो लाशें थी वो ऑलरेडी चूरा बन चुकी थी या फिर ऐसी थी जो अब खंडर हो चुकी हों जिनमें आप जान नहीं होंगी वो एक कॉफिन के अंदर देखता है जो कि उसे थोड़ा साफ सा लगता है वहाँ पर जाकर लेट जाता है लू भिंगे को वो अपने ऊपर रख लेता है वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है तो शायद कॉप्स ना आए लेकिन वहाँ पर एक कॉप्स का हाथ जो था जो कि बहुत ही गंदा सा था उनके ऊपर आने लगता है और जो शनचंचू होता है वो जैसे जैसे करके वो ऑलरेडी एक कॉफिन के अंदर लेट गया था जो बहुत ज़्यादा डीप था शनचंचू जो है वो उसकी कमर बड़ी तरह से लग जा के लगती है कॉफिन में लू भिंगे उसके ऊपर था वो देखता है कि लू भिंगे के माथे का जो निशान है वो छपझप कर रहा है तो वो फटाफट से लू भिंगे के माथे के निशान को हाथ से तो कवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाथ से वो लू भिंगे की बॉडी को अपनी बॉडी पर प्रेस कर रहा था और वो अपने लिप्स को उसके फोरेड के ऊपर रख देता है ताकि निशान जो है वो रोशनी ना फैलाए और क्योंकि रोशनी आने पर ही जो ये कॉप्स थे वो वहाँ पर एकत्रित हो रहे थे और वो उनके गंदे से नाखून गंदे से हाथों में ना जाने कितने गंदे से बाल फंसे हुए थे और वो ढूंढना चाहते थे कि यहाँ पर कोई इंसान या कल्टीवेटर है या नहीं जैसे जैसे वो कोप्स इधर उधर हाथ फहराता तभी जो हमारा शंजन जो था वो लुओ भिंगे के अपनी तरफ अच्छे से खींच लेता उसने लुओ भिंगे के जो फॉरेड था उसे अपने लिप से ब्लॉक कर रखा था एक तरह से ये मान लो फॉरेड के सी थी और लुओ भिंगे की बॉडी को अपनी चेस्ट उसकी चेस्ट को अपनी चेस्ट से टमी को टमी से और उसके पैरों को अपने पैरों के बीच में रख लिया था शनचंचो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी कॉप्स उन्हें ढूंढ ना सके जैसे ही वो कॉप्स वहाँ से चली जाती हैं तब एक आवाज़ आती है शनचंचू जो है वो उस आवाज़ को पहचान जाता है वो आवाज़ इतनी फैमिलियर थी तभी वो कहता है ड्रीम ड्रीम एल्डर ड्रीम डेमोन एल्डर वहाँ पर आ गया था वो कहता है 
तुम क्या चाहते हो तभी शंचिंचू कहता है क्या मैं ड्रीम रिल में हूँ अगर आप यहाँ आए हैं तो पक्का मैं ड्रीम में हूँ क्या ये लो भिंगे का ड्रीम है तो वो कहता है नहीं लो भिंगे के ड्रीम में कोई भी नहीं जा सकता ये बेवकूफ ब्रैट अपने आप चीज़ों को क्रिएट करता है और पिछले कुछ दिनों में इसने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी स्पेशली तुम्हारी वो जो सन मून ड्यू वाली जो बॉडी थी उसे रिकवर करने के लिए यहाँ पर शनचिंचू के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि लुओ भिंगे ने उसे बचाने के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है और वो कैसे ही लुओ भिंगे को धुतकार देता था यहाँ पर उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था तभी ड्रीम ट्रेमन कहता है अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं कब का तुम्हें मार देता लेकिन ये तुम्हारे आगे पीछे रोता रहता है शिजुन शिजुन चिल्लाता रहता है तुम तो किस तरह से इसे अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट भी नहीं मानते तभी शनचिंचू कहता है ड्रीम टेमन एल्डर प्लीज आप इसे बचाने में मेरी हेल्प करें तो वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता दो कंडीशन में चीज़ हो सकती हैं अगर कोई मरने वाला हो या फिर कोई डिसेबल हो गया हो ये बात सुनने के बाद शनचिचु को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है ठीक है अगर आप लो भेंगे को वापस से मतलब होश में नहीं ला सकते तो ठीक है वो भी वहाँ पर लेटा रहता है जो कि पहले थोड़ा सा उठ रहा था वो वहाँ पर फिर से अपनी बाहों में लो भेंगे को टाइटली लेकर लेट जाता है ड्रीम डमन को बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से ये उसे इग्नोर कर रहा है तभी ड्रीम डीमन कहता है कि तुम्हारे सपने में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ये जो ब्रैट है ये अपने सपने में किसी को घुसने नहीं देता मेरा तो मन करता था कि तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया जाए क्योंकि तुम्हारे चक्कर में ये हमेशा बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता है तुम्हारे आगे ये गुड फॉर नथिंग है और तुम्हारे आगे ये ओजी सी हरकतें करने लग जाता है तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ पड़ता है जबकि ये कितना शक्तिशाली है और पिछले कितने सालों से तुम्हारे पीछे ये फालतू में अपनी एग्जॉस्ट करता रहा एनर्जी को तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर इस होली मिसोलियम में आना बहुत आसान था कितनी सारी एनर्जी इसने यूज़ की होगी शनचिंचू का मुँह देखने लायक था वो मन में सोचता है हाँ ये पिछले सात दिन दो चार दिनों से अपनी पूरी एनर्जी को मेरे लिए यूज़ कर रहा था फिर ये रायनासोरस पे लेके आया इस होली में सोलियम को तोड़ा उसमें घुसा और उसके बाद अपने फादर की इसने मार झेली और हॉल तीन हॉल झेले जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब नॉइसेस थी और डीमंस के लिए ख़तरनाक थे शनचिंचू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो इसका शिजुन होने के नाते मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा और मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूँगा जब तक ये होश में नहीं आता तो ड्रीम जो मन कहता है ओह तो तुमने इसे अपना अपना स्टूडेंट कंसीडर कर लिया तो शनचिंचू कहता है ऑफ कोर्स बहुत पहले ही मैं इसे अपना स्टूडेंट कंसीडर कर चुका था तो ड्रीम डेमन कहता है अगर इसने ये उठ पाता और ये बात सुन पाता तो सच में क्या अलग बात होती ना क्योंकि ये बात सुनने के लिए इसके कान तरस गए थे और तुम भी कितने भाव खाते हो जो इसको ये बात नहीं बोलते जो शनचिंचू था ना वो मन में सोचता है ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि काश ये बात सुन पाता क्या ये दोबारा नहीं उठेगा क्या ये ब्रेड यही मर जाएगा शनचिंचू का दिल बहुत दुख रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगल ऑलरेडी जो इस छोटे से लड़के ने ना किया हुआ था इस लड़के की बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी थी शनचिंचू मन में सोचता था कि ये क्या खाता है इतना कि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा हैवी है तभी वो ड्रीम डेमन कहता है इस लड़के ने मैंने इसे क्या क्या नहीं सिखाया लोगों का हर्ट काबू करना लोगों के ऊपर उन्हें वश में कर लेना उनके ड्रीम में जाना उनके ड्रीम में वो करवाना जो तुम चाहते हो लेकिन तुम्हारी एक बेकार सी तलवारबाजी और तुम्हारी एक दो शिक्षा की वजह से ये तुम्हें शिजुन मानता है और मुझे ये बस एक एल्डर ही मानता है कायदे से इसे मुझे शिफो कहना चाहिए लेकिन ये बस तुम्हारे आगे पीछे ही डोलता रहता है तुम्हारे लिए ही सोचता रहता है और तुम्हारे लिए ऊट पटांग सी हरकत करता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों एक दूसरे को अपना क्यों नहीं लेते तुमने इसे कभी भी अपना स्टूडेंट नहीं माना और ये तुम्हारे आगे ऊट पटांग हरकतें करता है और पीछे से तुम्हें बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है और जो इसकी डेविल हर्ट वर्ड है उसका भी यूज़ कर सकता है जबकि तुम जानते हो कितनी खतरनाक है और जब इसकी एक, आ, एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही थी तो ऑब्वियस ये बात है वो हर्ट डेविल्स वर्ड इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी शनचिंचू जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है क्योंकि 
एक तो जो भेंगे उठ नहीं रहा था और वो ड्रीम डेमन से हेल्प के लिए बोलता है वो कहता है मुझे पता है अगर आप मेरे यहाँ पे अपीयर हुए हैं तो मैं किसी सपने में हूँ प्लीज़ मुझे उठने में मदद कीजिए मैं लुओ भेंगे की मदद करना चाहता हूँ तो एल्डर जो है वो कहते हैं ठीक है और यहाँ पर शैन की आँखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो अपने ड्रीम से बाहर आ गया है वो अभी भी लुओ भेंगे के घालों को सहलाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है वहाँ पर जो हमारा शैनचन जो था वो देखता है कि वो जैसे तैसे करके लुओ भेंगे को उठाना चाहता है उसे लग रहा होता है कि उसके पैर में कोई हिल्ट यानी कि जो तलवार का ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम पकड़ के हाथ में लड़ाई करते हैं वो उसकी जो थाई सी उसमें टकरा रहा था तो वो उस हिस्से को पकड़ के साइड करता है लेकिन एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि ये कुछ और है और तभी सिस्टम की आवाज़ आती है कि कंग्रेचुलेशन आपको थाउजेंड पॉइंट मिलते हैं क्योंकि आपने एक फिज़िकल रिलेशन बरकरार किया है शनचिंचू को ऐसा लगता है ये क्या बकवास बोल रहे हैं किस तरह का फिज़िकल रिलेशनशिप डिवेलपमेंट और तभी उसे पता चलता है कि ये ये स्वर्ड का हिल्ट नहीं था बल्कि ये तो लुओ भिंगे का प्राइवेट पार्ट था जिसे इसने अभी टच किया शनचंचु का मन कर रहा था क्या वो किसी को मार दे या खुद को मार दे ऐसा कैसे हो सकता है वो ज़ोर से अपने माथे पे अपना हाथ पटकता है और उसे सच में बहुत शर्म आ रही थी कि सच में ये कितना डिस्कस्टिंग है रात और दिन इस होली मुसोलियम में रहना और उसके बाद उसे ये भी नहीं पता बाहर बाहर मॉर्निंग हो रही है या रात हो रही है और यहाँ पर ये जो फेनोमेन थे यहाँ पर साइकोलॉजिकल फेनोमेन रेगुलर तरीके से घूम रहे थे और यहाँ पर ना जाने कितने लोग क्या चीज़ काम कर रहे थे वो सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहता था उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अभी क्या किया है किस चीज़ को हाथ लगाया है वो वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं कुछ कुछ जाना ही नहीं और यहाँ पर ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म होता है आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियोस को लाइक कर दे और आने वाले बाकी के एपिसोड के लिए मेरे साथ जुड़े रहें थैंक यू वेरी मच फॉर बाय आने वाले टाइम में पता चलेगा कि लो भिंगे को होश आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा लो भिंगे के साथ तो मेरे साथ जुड़े रहें थैंक यू